misma. Gracias, de verdad, mil gracias por aceptar esta invitación. <risa> sé que no lo hacen muy frecuente esto de los lives, así que para mí es un honor, de verdad, me honras demasiado. No sé si alcanzaste a oír que eres inspiración mía desde hace muchísimos años. Mis primeros pasitos en mi camino eh, fuiste completa inspiración para mí. Así que hoy tenerte acá, Susan, es un honor, es una um, completa delicia para mí eh, y de verdad mil gracias por acompañarnos a todos que ya, como ves, se conectan de diferentes países. Así que bienvenida a Conectándonos con Alex López. Muchas gracias. Mucha... Hoy es mi primera vez que hago un live. ¿Ah, sí? <risa> me estreno hoy en Instagram Live. Qué bueno. Así que me viene muy bien el entrenamiento. Muchísimas gracias por tus palabras, Alejandro. Un placer y saber que, que has estado ahí todos estos años y yo sin saberlo. Y que te haya llegado también mi mensaje y la inspiración, pues, pues yo doblemente feliz. Ah, qué maravilla. ¿Tú estás en dónde ahora, Susan? Estoy en Madrid. Madrid, ok. Pero... Sí. Bueno, este, Susan, como esta hora se va así, quiero tratar de aprovecharte lo que más pueda, porque contigo, pues hablar es, en una hora es imposible, obviamente. Esto, hay un universo infinito de, de temas y de posibilidades. Pero bueno, vamos a tratar de condensar lo que más podamos en esta horita para sacar provecho a, a esta entrevista. Susan, yo siempre arranco por el comienzo, que es preguntarle a todos los entrevistados quiénes son. Así que, pues, arranco por ahí para que nos cuentes brevemente quién es Susan Powell para la gente que aún no te conoce. Pues, ¿quién es Susan Powell? Yo siempre digo, yo soy una pueblerina irlandesa. <risa> y es verdad. Yo soy de un pueblo de Irlanda de 20.000 habitantes, pero como siempre bromeo, digo, soy una pueblerina irlandesa pero la mitad son vacas. De los 20.000, la mitad son vacas. Y, y bueno, pues llevo 30 y algo años aquí en España, 30 y largos. Y estos últimos ocho años en Madrid uh -huh. y los demás años en Barcelona. Uh -huh. Pero ¿sabes una cosa? Que no descarto ir a vivir a, a, a México. ¿Verdad? Que están las cosas en Europa... Lo estoy planteando, no, ir a vivir a México. Tengo a grandes, grandes amigos wow. que me abren brazos y me invitan a, a ir a México. Así que hay una, tengo una llamada muy, muy profunda con México. Cada vez que, que voy a ese bello país, pues nos han recibido con tanto amor, tanto cariño, eh, los apapachos, me encanta la comida, la gente, la el amor, el cariño que se, que se comparte ahí y sobre todo la gran comprensión de, del mensaje que transmito. Como tenéis una cultura tan rica ya en este tipo de, de informaciones que doy, pues ahí la apertura es enorme. ¡Qué maravilla! Y siento, sí, siento una llamada muy grande. Ver, Así que bueno. Susan Powell, al menos a Susan Powell. <risa> A lo mexicano. Bueno, pues a lo mejor te tendremos pronto por acá, ya de base. Y pues obviamente bueno. que esta es tu casa y, y siempre lo habrá sido y siempre lo será. Y qué rico, porque sí, efectivamente, pues ya sabes que aquí hay una cultura y una sabiduría ancestral maravillosa que de alguna manera conecta pues con mucha gente ya en apertura de conciencia y pues con todo lo que haces y tu misión, pues maravilloso. Sí. Pero cuéntame más pues, de ti, porque este, de muchas cosas. Yo quiero un poquito más, que me cuentes más de, de ti. Ok. Que me conocen por los libros, que tengo nueve, nueve libros ya publicados. Tengo muchas eh, conferencias en YouTube a través del canal de Ponencias Zen. Eh, participo en, con, como en congresos, temas de salud, la conciencia la muerte, vida más allá de la muerte, eh, la holística en general, me encanta compartir mi propia historia del, del por qué estoy en todo esto y simplemente un gran empujón hacia el, el despertar de la humanidad, ¿no? que, que estamos ahora en, en, en un momento crítico de cambios. Entonces creo que necesitamos dar ese empujoncito de que 
tranquilos, todo va bien, todo va a salir bien, tenemos que empujar la situación todavía más eh, acorralando eh, eh, agrupaciones de, de hechos, circunstancias hacia un lado para dar paso a que entre todo lo nuevo, ¿no? sin peleas, sin manifestaciones, sin broncas, sin enfados simplemente yendo más adentro, creando ese cambio en nuestro interior para luego ver el gran cambio que, que vamos a ver ahí fuera en el mundo, ¿no? Como este señor que tengo detrás, <ríe> mi querido Gandhi, dijo que seas tú el cambio que quieres ver en este mundo, empezando por nosotros mismos. Entonces creo que es un gran momento para estar vivo, para estar aquí en la Tierra. Hace unos años escribí un libro que se llama Despertad Humanos, ¿no? Como, ya, de una vez, <risa> ya, es, ya es el momento, ya es la hora que, que no tenemos que esperar a, a llegar a, a un extremo, tan tan extremo para decir, vale, ahora sí, ahora sí, o, o, ahora me apunto, ¿no? Es, eh, es cuestión de, de ir hacia esa autoobservación, observar, lo que está pasando en el entorno, tener la mente crítica, analítica, en conciencia de lo que está pasando. Al fin y al cabo es una proyección de lo que es la mente colectiva. Y somos, lo que, somos nosotros los responsables de lo que estamos viendo y viviendo en este mundo. Ahí fuera, en esa pantalla de, del planeta Tierra, ¿no? lo que estamos observando como una gran obra de teatro, una gran película, un drama, melodrama, dramón, y algunos toman como, como una locura humana. Pero lo hemos creado nosotros y ese mismo poder que tenemos para crear algo tan absurdo, tan, tan caótico, el mismo poder tenemos para darle la vuelta. Así que estamos en este momento que cada uno se está situando, ¿no? posicionando, y todo está cambiando sobre la marcha en cada instante. Y por eso, bueno, es, es un gran momento para saber discernir, para saber conocer y reconocer a esas almas que nos están siguiendo, ¿no? Nuestros pasos, deseando escuchar nuestras palabras y sintiendo esa afinidad y esa sintonía unos con otros. El universo siempre eh, nos coloca los simil atrae los simil. Nos vamos a ir agrupando, pero hay que permitir que los que se quieran marchar, que se vayan, no, soltar, soltar, que también tienen su camino que hacer y nos tienen que permitir que podamos hacer el nuestro en ese camino. Nos estamos acompañando para ir hacia, hacia casa, ¿no? nuestro hogar, por el camino y vamos a... Eh, agrupando cada vez más personas, más almas afines y es tan, tan bonito porque cuando lo ves así y tienes la capacidad del desapego y eliminar resistencia, no permitir que llegue a ti lo que tiene que llegar. Y ese, esa ha sido como la historia de mi vida, como he sentido con un corazón sensible hacia la humanidad viendo la gran torpeza de la raza humana que está atrapada en esa, en, tras, viendo tras ese velo ilusorio lo que piensan que es eh, un destino muy cruel sin darse cuenta de que son como dioses, son co-creadores de, de, de esta experiencia humana, ¿no? Y, y siempre he querido pues, pues ayudar dando el el cachetazo, el tape, como le dice en México, ¿no? El tape, diciendo, hey, que, que no tiene que ser, sí. No tiene que ser tan difícil, ¿no? no tiene que ser tan doloroso, no tiene que ser tan dramático, que puede ser mucho más fácil. Y eso es lo que a veces nos desespera, ¿no? Queremos resultados ya, ahorita, enseguida. En el, al instante, pero tenemos que dejar que el proceso se vaya desenvolviendo sobre la marcha y tener paciencia, que todo va a ir bien y cada uno va a tomar sus decisiones. Pero yo he sido así, bastante auto-observadora de mi camino y he observado mucho desde el silencio 
lo que está pasando ahí fuera, a lo largo de mi vida, y desde muy pequeño decía, pero si esto es fácil, porque los humanos <ríe> lo complican tanto, cuando puede ser tan fácil como amarse, respetarse, aprender, jugar, divertirse y apoyarse los unos a los otros, ¿no? Yo lo he visto así siempre como una gran obra de teatro. Y por eso me he rascado mucho la cabeza pensando cómo podemos hacer que las personas entiendan la grandeza que son por dentro, ¿no? Como seres humanos son increíbles, son maravillosos, son, son divinos, son espectaculares, pero se han encerrado en ese caparazón de que es que no soy nadie, no puedo hacer nada, ¿quién soy yo para cambiar el mundo? ¿no? Y tienen esa impotencia, esa pena, desespera, desesperanza, ¿no? Por, 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 no, por, no vemos una solución. Y realmente, ¿dónde está la fuerza en la unión? Y eso es a, a, a lo que venimos ahora, ¿no? en estos tiempos. Cada uno ha, ha vivido en el laberinto de su vida, eh, probando, fallando, aprendiendo, mejorando, llorando, deprimiéndose, pero también ha tenido sus logros y sus avances. Pero ahora es, es cuestión de que cada uno cante su canción, que cuente su experiencia, que se una a personas afines y que puedan compartir como humanidad su experiencia. No importa que sea muy pequeñita, no importa que sea grandiosa, ¿no? Porque a, a mí me inspira muchísima gente cuando escucho sus pequeñas experiencias que luego a mí me dicen, ¡ah, qué buena idea! ¿no? Y procuro pues simplemente tocar corazones con las experiencias que he vivido en mi propia vida. Y si otro, a otro le puede servir, pues, pues yo feliz por compartir esa experiencia. <risa> y eso que les quiero decir a todos ustedes que esto es una mini mini ¿no? de, de lo que Susan realmente tiene por contar de su vida oye ya que estás hablando de todo esto mmm, fíjate observaba yo justamente tus charlas de hace 10 años y me causa mucha curiosidad que hace tantos años atrás estuvieras hablando de temas que hoy son el día a día eh, yo sí tengo una curiosidad, Susana. Yo sé que tú eres una persona sensible, muy observadora, como lo estás diciendo, transmites tus vivencias, etc. Pero a mí me late que hay algo más que eso. O sea, tienes algún tipo de conexión, y lo digo en serio, con mucho respeto, con algún tipo de, de conciencia superior o algo así, porque es que pareciera en todos tus temas, en todas tus pláticas, sobre todo que son de mucho atrás y casi casi estaban visionando lo que iba a pasar ahora y, y todo lo que está sucediendo ahora va de la mano de lo que tú anticipabas. Pues sí, el... esa misma conexión, a ver, ¿cómo lo podemos comparar? Todos estamos conectados, ¿vale? Todos estamos conectados a lo mismo, pero hay que tener cobertura, hay que estar en cobertura. Es como tener una, una compañía telefónica y tú compras la, la cuota mensual de lo que vas a pagar, pero resulta que tu casa no tiene la mejor conexión, la mejor co cobertura. Entonces te tienes que mover o tienes que hacer algo para poder conseguir tener esa conexión como digo yo, mira, en palabras muy sencillas, hay que quitar el polvo de la antena. <ríe> Cuando quitas el polvo de la antena, tiqui, 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 conectas. Pero si tienes tanto polvo echado ahí en tu antena, no vas a conectar. Entonces, hay que quitar todo ese lastre y esas capas. Entonces, el secreto es ir adentro. Ir adentro, pero para ir adentro hay que buscar. Pasa en el sistema nervioso, Paz en la mente, paz en el aparato digestivo, porque si el aparato, aparato digestivo no está funcionando correctamente, 
vas a tener falta de confort digestivo, que es lo que va a distraer a tu mente y lo que va a sobrecargar eh, otros sistemas como el sistema nervioso. Entonces necesitamos encontrar la paz. Y cuando encuentras la paz, se agudiza esa conexión. Hay personas que lo logran... un retiro, divorciándose, a veces ayuda también <ríe> encontrar la paz a través de, de tu y quitando tanto rollo mental, ¿no? tanta basura mental. Necesitamos encontrar nuestro espacio, pero la gente no se para, no, no se detiene para encontrar esa paz. No se detiene en sus 24 horas al día porque están conectados más a las redes y a internet y a su celular y no están consigo mismo. Entonces yo me di ese tiempo durante muchos años. Eh, tuve la gran suerte de, de tener un maestro también espiritual que, que me, me acompañó, nos acompañamos durante gran parte de, de ese camino. Y aún así, en ese tiempo, yo pensaba que estaba despierta. Y me di cuenta, cuando él falleció, y justo antes de irse, dijo a, a todo nuestro grupo, todavía estoy esperando que os despertéis. Y todavía no se hablaba de la palabra el despertar, ¿no? Y yo pensé después, ¿despiertos? Pero si ya estamos despiertos. Hasta que finalmente tuve una experiencia con un señor muy loco, muy loco, que le llamo el señor de la montaña, que lo escribo en mi, en mi, um, en mi libro, Atrévete a ser tu maestro. ¿no? Y ese señor me hizo ver en cuatro días que yo estaba bastante dormida hasta que pude darme cuenta de que, hey, estaba viéndolo todo al revés. Además, uno acumula experiencias espirituales y piensa que está despierto, pero a veces esa arrogancia espiritual se convierte en tu peor enemigo, ¿no? Y así que tuve que ir a la montaña. <ríe> y en esa montaña <ríe> tuve, tuve unas experiencias increíbles y me, me ayudó a, a abrir completamente y darme cuenta de, de todo lo que yo pensaba que sabía y no era cierto. Me, me convertí en una niña, ¿no? Y pude verlo con la inocencia de mi niña interior. Y me reía y me reía de todo, de todo, porque todo me parecía tan entrañable, ¿no? Como hay esa expresión que dices, eh, al menos en inglés, mira, mira el bosque. Y alguien me dice, ¿Qué bosque? No lo veo. Hay tantos árboles de por medio, ¿no? No veo el bosque, ¿no? Entonces, esa evidencia plasmante que tenemos delante, que no, lo, que no lo vemos. Porque aquí queremos interpretarlo con, con la mente física y se interpreta desde el sentir, desde el corazón. Ayuda mucho estar con niños, ayuda mucho estar con personas mayores, eh, porque son personas sencillas, ¿no? ya no tienen el, el peso de, de que soy importante, ¿no? tengo una reputación, eh, eh, practico la autoridad y, y soy padre o madre, ¿no? que te echas ahí títulos. Es cuando ya no te importa realmente el, 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 la etiqueta o las etiquetas, es que vas a la sencillez. Entonces, a partir de ahí es cuando puedes conectar con tu ser. Y ahí te conectas con tu ser y vas a tu disco duro, que está en la sede de tu alma, aquí, en lo que llamamos chakra 4, o, o el centro del pecho, ¿no? Es ahí cuando ya te das cuenta de que esto no sabe nada y esto lo sabe todo, ¿no? Entonces, puedes tener esas conexiones momentáneas y yo tuve, tuve varias experiencias de ese tipo, de una gran expansión de conciencia, que cuando de repente, wow, 
estás en medio de una gran película, te llega toda la información a la vez y luego es como que de repente hace así, ¡vium! y se cierra. Y dices, ¡ya lo sé todo! ¡Ups! Ya lo sé todo, pero no sé lo que sé. Se fue, se me fue, pero en ese instante lo sabías todo. Entonces, a partir de ahí entendí. La sabiduría es saber lo que necesitas saber cuando te sea preciso. Punto. Nadie lo sabe todo a la vez. Pero lo curioso que de repente viene una persona y te hace una pregunta y en ese momento te entras en un estado de calma, paz, felicidad y de repente empiezas bla, 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 bla. Y luego piensas, uh, qué bien me ha salido. Y la persona dice, es que has dado en el clavo, es que es justo lo que necesitabas saber. Y dices, pero ¿de dónde me ha venido todo eso? Entonces, esa conexión del ser tu ser está con el ser de esa persona que te está solicitando ayuda e información, ¿no? Entonces, no es necesario hacer esas grandes conexiones cósmicas que la gente piensa. Debes estar ahí conectando con Orión, con Andrómeda, con Sirio, con, ¿no? Entonces, piensan que hay que ir muy lejos o hay que estar en un estado meditativo todo el día conectado ¡Ay, qué aburrimiento! <risa> Hay que estar aquí y a ratos ahí, ¿no? Pero yo invito a la gente, a, a través de mi libro Conexión con el alma, eh, a, a interpretar las señales, a ir a esa conexión y saber observar y sentir desde esa parte con tu alma cuando realmente estás haciendo que la información que tenemos aquí en el disco duro lo podemos transmitir aquí al, como software en la mente para poder interpretar y reconocer la información que tenemos de dentro. Entonces, hay, hay ejercicios que se pueden hacer a través de meditación o, o, o cuando uno quiere despertarse y recordar el sueño, ¿no? lo de apuntar todo en una libreta, como si, y sale todo como escritura automática. Y, y ese es un ejercicio para poder trasladar esa información. Pero cuando dicen realmente lo tenemos todo dentro, es verdad. Toda la historia de la humanidad, toda nuestra existencia está dentro de nosotros. Por eso lo que llevamos esos 800 millones de vidas que llevamos como humanidad están en ese disco duro. Pero ¿Cuál quieres recordar de 800 millones de, de vidas, de experiencias? Entonces yo prefiero pues, dedicar el, el autoconocimiento de uno mismo en el presente, Vivir aquí en el presente, constante, ¿no? Sin estar ahí buscando presente, más allá del presente y el futuro, volviendo atrás en el pasado. Porque ese es el estado natural del niño. Y cuando todos podemos decir ¿no? que estamos en conexión con nuestro niño interior, eso significa que estamos en la inocencia, la pureza del amor. El mundo ya habrá cambiado. Porque podremos decir, en vez de, hey, yo soy, podemos decir, nosotros somos, somos uno, somos familia, ¿no? Eh, estamos realmente conectados a ese nivel. Pero no nos damos permiso para detener la mente. Por eso, lo más importante en estos momentos es buscar la paz y buscar ratitos de tranquilidad, meditación, reflexión, eh, Estar en la naturaleza, quitarte los zapatos, pisar la hierba, el pasto, abrazar árboles, jugar con niños, tumbarte en la playa, escuchar las olas, darte un baño en un lago, un paseo en la naturaleza, ¿no? meditar bajo la luna si quieres, cosas sencillas, simples. ¡Ay, qué maravilla! Susan, escuchándote esta parte, digo, 
claramente pareciera que en algún momento nos dormimos, ya sea de la vida nuestra individual presente, desde que nacemos, como que nacimos más intuitivos como niños, más en esta conexión que tú hablas, y llega un momento que a lo mejor, pues, por obvias razones, empezamos a darle gusto a, a un sistema, a tus padres, a una educación, a una cantidad de cosas que nos van, de alguna manera, creo yo, durmiendo, eso que tú estás proponiendo despertar de nuevo y de alguna manera desconectándonos también de nosotros mismos, ¿no? Yo te pregunto, ahora tú hablas de la antenita de quitar el polvo y todo esto, eh, también me da a entender que todos, absolutamente todos, podemos entrar en ese nivel de conexión de información que tú recibiste en tu momento. Creería que todos, ¿verdad? Todos estamos... Eh... Sí. Todos, de hecho, todos podríamos, pero necesitamos desconectar de la tecnología al menos un rato cada día. Porque si estamos atrapados y distraídos y entretenidos con cosas mundanas y como, como la tecnología, eso impide que podamos hacer esa conexión. Porque la mente siempre está eh, buscando hoy en día con adicción ese estímulo de información y de compartir y no deja de ser una estrategia del sistema para que no nos despertemos claro. entonces es importante darnos ese tiempo esa desconexión a, a, a reconectarnos con lo que realmente somos qué, qué, qué maravilloso es aburrirse ya la gente no sabe aburrirse necesita el continuo estímulo ¿no? Qué bonito poder mirar por la ventana y ver llover, ¿no? Ver los pajaritos pasar, simplemente quedarte ahí sin hacer nada, ¿no? Poner una musiquita de fondo. Qué bonito pasear bajo la lluvia sin prisas, sin tener que sacar el celular y decir, a ver quién está mandándome mensajes ahora. Entonces nos hemos olvidado de hacer eso. Necesitamos aburrirnos porque para aburrirnos Necesitamos ese silencio y cuando estamos aburridos, sin conexión a internet, tenemos más posibilidades de estar en espíritu y si estamos en espíritu estamos conectados y es más fácil conectarse porque uno está inspirado, que es estar en espíritu, pero con esto en la mano todas horas del día, no te da tiempo. Claro. Yo la semana que viene me voy a dar un retiro <ríe> eh, en, de soledad, eh, que voy a aprovechar no sé para qué, pero no voy a tener compromisos, entrevistas, no sé lo que voy a hacer, pero voy a estar sola una semana. Mi hija se va con una amiga y me quedo sola en casa, como la película. Y voy a ver si tengo que recibir algo. Igual me pongo a, a grabar videos para poner en Instagram de, de reflexiones, de meditaciones, de inspiraciones, eh, cosas positivas. A lo mejor escribo un libro, a lo mejor paseo en la naturaleza, a lo mejor paso el día durmiendo, a lo mejor me subo una nave y no vuelvo, no lo sé. Pero siento esa llamada al... La llamada a mi silencio, mi espacio, mi tiempo, para ir adentro, más adentro todavía. Porque siento que, que es el momento. No sé por qué, pero ¿sabes cuando tienes ese, ese algo que ronronrea ahí? Pues, pues sí, ah, ya se verá. No, no tengo ni idea. No, no tengo expectativas. A lo mejor simplemente es un tiempo de relax. Ya veremos. Susan, ¿tú crees que ahorita esté pasando algo diferente? Llevas tantos años en esto, comunicándole a tanta gente tantas cosas sobre el despertar de conciencia. A raíz de nuestro querido invitado, el coronavirus, ¿crees que sí la gente está, por alguna razón, despertando más, conectando más, queriendo desempolvar más esa antenita. Eh, ¿Qué piensas tú? Mira, yo siempre soy partidaria de convertir malo en bueno. 
que no hay nada inherente, ¿no? De malo ni de bueno en nada, según los ojos del observador. Pero si tenemos la paciencia de ver cómo esto se va desenvolviendo, y vemos viendo que la situación se va volviendo cada vez más absurda, uh -huh. hasta llegar al punto que diremos, pero qué locura es esta, cómo lo estamos consi consiguiendo, ¿no? ¿Te acuerdas como la película Los Bichos, ¿no? Eh, que están ahí, los feos, y, y dicen, hey, que las hormigas no se enteren de que son muchas, porque mil hormig hormigas, si se juntan, eh, nos aplastan, ¿no? Entonces, son momentos, es la perfecta excusa ahora de crear la fuerza en la unión. Entonces, hemos estado mucho tiempo dispersos, ¿no? en nuestra zona, relativa zona de confort. Entonces, el universo, en nuestra experiencia como humanos, nos ha mandado muchas, muchos avisos, muchas señales, muchos terremotos, tifones, tornados, huracanes, eh, tsunamis. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, pobrecitos, les ha pasado a ellos. Bueno, yo estoy bien, me ha pasado a mí. Bueno, bueno, ¿no? Entonces, en vez de, de unirse y decir, ayudemos, entonces, con los avisos, las pruebas, las circunstancias, si el ser humano no ha cambiado con esas pruebas, la siguiente, más fuerte. Aprende, no aprende, otra, más fuerte, ¿no? De hecho, somos nosotros mismos, como humanidad, que estamos re regalándonos estas experiencias para nuestro propio despertar. Está todo dentro del gran programa. ¿Y por qué hemos llegado hasta aquí? Porque lo hemos consentido, lo hemos como colectivo a decir, hey, hey, basta, ya está, hasta aquí. Cuando vi un video de Canadá, que se ha levantado Canadá, todo el país, es decir, hasta aquí se acabó y han puesto un ultimátum al gobierno, Digo, por fin, se están enterando, ¿no? Que ves ahí en Londres, la gran manifestación en Londres y, y, y saltaron los policías para ir a por el, de la, para, para, bueno, actuar, ¿no? En su trabajo. Y el pueblo lo dio tan injusto que la manifestación se dio la vuelta y la gente fue acorralando a la policía diciendo, ¿cuál lado tomáis? Vamos, bajad vuestras armas, ¿no? Como unido, unidos con nosotros. Al final, las dos grandes camionetas de, de policías, había como 50 o más, se retiraron y se metieron de nuevo en sus camionetas y se cerraron. Y el pueblo ¿no? tomó la decisión. ¿no? Entonces, estamos en un punto ahora de descubrir el poder de la palabra no. Pero hay que tener valor. El poder de la palabra no, unido al respeto por uno mismo. Si tú te respetas a ti mismo y dices, vamos a ver, esta situación... ¿Quién soy yo en esta situación? Yo me respeto, yo me amo, al igual que todos los demás seres. Yo no me veo en, en esa situación de someterme a unas leyes y medidas absolutamente absurdas que van en contra de la naturaleza humana. Pues tengo que practicar la palabra no. Pero si nos unimos todos como las hormigas, y todos tomamos conciencia de esta situación tan, tan absurda, en la unión está la fuerza. Y cuando se una el pueblo, game over. Entonces, hay que llegar a ese punto, pero está el amor y está el miedo. Quien está en el amor no tendrá miedo. Y aflor, aflora el ser, el ser soberano. 
ese ser tan grande que comentábamos al principio, ¿no? La grandeza, esa parte de la esencia, es ausencia de miedo. El otro día estábamos viendo a, a David Icke, ¿no? Y ¿quiénes son las personas más peligrosas en este mundo? Son los seres humanos fuera de conciencia. Porque se han olvidado de quiénes son realmente. Y obviamente, para mantener el poder, hay abusos. Aprovechando la ignorancia, ¿no? la sumisión del pueblo. Para algo, si 1%... Que cree que tiene el poder, es una falsa ilusión. No existe ese poder como tal. Entonces, el poder está en el pueblo, pero el pueblo necesita despertarse, necesita salir del miedo. Le falta comprensión en su vida. Tiene hábitos, tiene acondicionamiento continuo. Y cuando yo veo a esos padres llevando a sus hijitos a la escuela, con sus mascarillas. Pienso, ¿cómo pueden permitir someter a sus hijos con eso puesto en la boca ocho horas al día? Que ya sabemos, porque los médicos por la verdad ya lo están diciendo. Que eso es un cultivo de bacterias que, que no pueden respirar. Que hay una, hubo una niña que, que se murió en, en un bus el otro día yendo al colegio. Por, por esa mascarilla, ¿no? Se, se ahogó. Entonces, ¿y si todos los padres dicen no? No, nuestros hijos tienen el derecho a, a vivir, a educarse, a amarse los unos a los otros, como deberíamos hacer los adultos, a abrazarse y jugar, al igual como lo han hecho durante sus vacaciones durante todo el verano en España. Las vacaciones han estado en las playas, en las piscinas, en los parques, han jugado, han saltado, se han abrazado, se han besado. Y ahora de repente toca la vuelta al colegio o a la escuela y los tienen a todos parcelados, ¿no? Separados. ¡Qué tortura psicológica! Bueno, yo creo que los médicos por la verdad y los científicos han dado más que suficiente información que no voy a entrar en los detalles de, de lo que realmente está pasando a nivel científico con respecto al uso de las mascarillas, con el, el, las medidas que, que están tomando de confinamiento, de, de la manera de llevar la, la educación adelante, las personas que pueden salir de sus casas. De, del uso continuo del, del gel para las manos, que ese alcohol se absorbe y ya está, se están notando sobre todo los niños altos niveles de alcohol en su organismo por absorción, usando gel todo el día, gel alcohólico, hidroalcohólico. ¿no? Entonces, eh, que no esperemos a que sea demasiado tarde para que esos niños se enfermen con hongos y enfermedad en, en sus pulmones y, y, y problemas en sus bocas, infecciones eh, de aparato respiratorio, también en su boca, en sus encías, en su garganta. No podemos, si, si en toda la vida nos hemos hecho más fuertes, gracias a los virus, gracias a las bacterias, hemos sobrevivido mucho, muchas epidem epidemias y pandemias y cosas mucho peores como la tuberculosis, ¿no? Y de hecho, la misma naturaleza tiene su propio plan de equilibrio. Supervivencia de los más fuertes, ¿no? El equilibrio del planeta, ya, ya hay un plan natural y no tenemos que dejarnos llevar por, por una manipulación de, de todo lo que estamos viendo en las noticias, ¿no? Pero si uno hace un poquito de investigación y rasca un poquito, verá la verdad. Entonces, si tenemos un poquito de paciencia y observamos, ¿no? sin entrar en batallas y, y, y estar ahí protestando, ¿qué va a pasar si estamos en ese nivel de ira, enfado, protestas, eh, agresión verbal, física? Eso baja nuestra frecuencia. Si estamos en baja vibración, se bajan las defensas. Y más difícil. 
despertarse. Tenemos que observar, tenemos que ser coherentes, tenemos que respetarnos, eh, estar en la más alta vibración posible, eh, amando, cantando, bailando, sintiendo como seres humanos, no como robots. Si podemos actuar como ángeles, personas elevadas, ayudando y comprendiendo y respetando a los demás, vamos a estar en alta vibración y vamos a tener ideas, inspiraciones, conexiones con soluciones para todo esto. Porque ¿sabes qué pasa? La verdad está saliendo y la verdad duele y no quieren que sepamos la verdad. Y con este gran destape que está pasando, ese 1% está temblando. Nos tiene miedo a lo que es la mente colectiva. La humanidad despertándose les da miedo porque se les acaba su ilusión del poder. Así que por eso están jugando todas sus cartas con estas medidas tan, tan absurdas, con estas informaciones manipuladas, con su estrategia para mantener el control, porque tienen miedo. Yo misma me doy miedo. Yo misma me doy miedo porque no siento miedo. Me da igual, ¿no? Que voy a cantar mi canción. Y quiero que cada ser humano cante su canción y que viva su experiencia, que conecte con su ser, que conecte con lo que más le puede elevar su ánimo, ¿no? su, el amor más grande que está dentro, que se conozca y que lo contagie porque el amor es un virus tan contagioso es, es lo mejor que hay, es el mejor virus que hay, ¿no? Eh, es tan contagioso que no lo puedes negar, porque es igual que la risa contagiosa de un bebé. Es que no te puedes quedar indiferente. Entonces, el que está sufriendo, el que está enfadado, está pidiendo a gritos amor, porque no lo tiene. Y finalmente, cuando le desmontas, ¿no? simplemente con tu sonrisa que hay que bajar esto para que se vea la sonrisa le puedes desarmar a un ser humano que está enfadado ¿no? y por eso yo creo que este es un gran momento la verdad va flotando al, a la superficie y se va a ver por mucho que intenten taparla está saliendo uh -huh. y tenemos todavía una racha más ¿Vale? Y vamos, nos van a ir llevando al final del precipicio, ¿no? De precipicio, que, que luego llegaremos a este final y miraremos y veremos qué gran caída hay hacia abajo, que solo hay kilómetros hasta el mar, y, y luego será cuando digamos, ¡ey! Que va a ser que no, es cuando toda la humanidad dará la vuelta y dirá, pues va a ser que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. El amor vencerá y el pueblo vencerá. Todo esto está escrito ya en la historia de la humanidad. Porque esto ya pasó. Estamos viendo esto pasar delante de nuestros ojos desde el futuro. Reunidos, viéndolo en una gran pantalla, en un ordenador central, mirando los oscuridad. ¿Te acuerdas, Alejandro, cuando hicimos la entrevista esa, no? Mi primera vez en Instagram Live. Mira, ¿te acuerdas que te lo comentamos, no? Que esto... Pues ves, 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 mira. Ves que no era real. Lo estábamos viviendo como si fuera real. Y mira, uh, finalmente lo que pasó. ¡Wow! Llegó la gran era de dorada. Cuando hay somos soberanos y nos acordamos de quiénes somos realmente. Pero hay que pasarlo. Y por eso en estos tiempos, como hemos acordado, como familia cósmica, venga, ¿quién va a bajar? ¿Sabes? Como en la película, eh, ¿cómo se llama? El Planeta Libre. 
esa reunión cósmica, ¿no? De una familia cósmica que dice, eh, ¿quién, va, ¿quién puede ir de voluntarios al planeta X06? Ah, bueno, venga, yo voy, yo voy, no sé qué, va, venga, yo, yo me subo. Vale, muy bien. ¿Cómo va la cosecha este año? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. ¿Cuántos niños han nacido? 28, pues muy bien. ¿Alguien necesita ayuda con los niños? Sí, 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 muy bien. Pues venga, organ... oye, que necesitamos un voluntario para ir al planeta Tierra. Uf. ¿No? Y todos ponen cara de, yo ni loco voy a... <risa> ¿No? Pues hemos acordado entre todos jugar esta experiencia de vivir esta experiencia de humanidad. Y hemos llegado a un punto que todo va a cambiar tan, tan rápido. Y hemos acord acordado que necesitamos enviar algunos cuantos más, no solo uno. Entonces, muchos que están vivos hoy aquí en la Tierra han elegido venir aquí como seres disfrazados de humanos para ayudar a que esta transición se haga lo más suave posible. Pero lo que pasa es que han bajado aquí y se han olvidado de quiénes son. Entonces se ha tenido que enviar algún otro para decir, venga, a encaminarles, ayudarles a recordar con algunas lecciones, con experiencia y puede ser de cualquiera a ver si se acuerdan de quiénes son y algunos textos que se han venido para recordar a los seres humanos quiénes son también se han olvidado de quiénes son y han tenido que enviar a alguno más para darle un buen tape con vieja para decir recuerda quién eres tú a qué has venido a hacer a qué has venido a hacer a este planeta no entonces, algunos empiezan a recordarlo. Pero es justo ahora, en estos momentos, cuando de repente está pasando algo. Es como que, vale, vale, sí, ahora sí, ¿no? Que de repente no nos importa tanto ni lo material, ni lo físico, porque encima quieren quitarnos esos extras de nuestra vida. Te van desnudando hasta que finalmente solo quedas tú. Ya, ya entras en un modo, es que ya no puedes tocar más abajo y cuando la gente ya no puede tocar más abajo es cuando dice ¡Sálvame! Dios, o conecta con oración, con meditación, con grupos, con coaches, con internet, buscan personajes, buscan inspiración, buscan un abrazo, buscan lo que sea porque ya ven que todo alrededor ya no está acompañando como antes. Entonces, es, es hora de, de unirnos y sentir y estar tranquilos y no preocuparnos porque el poder de la mente colectiva es el poder de la co-creación. Entonces tenemos que permitir que lo que no está funcionando, que se vaya, que se suelte, que se largue. Y tenemos que permitir que en ese espacio que ha desocupado ese grupo, que se llene de cosas buenas. Por eso tenemos que ponernos juntos, a co-crear juntos y pensar colectivamente cómo vemos el nuevo mundo en, que, en el cual queremos vivir. ¿Cómo imaginamos este nuevo mundo? Nuevo mundo de la era dorada, de esta nueva humanidad. Y sí, somos co-creadores y nos hemos llevado hasta esta situación, el mismo poder tenemos para darle la vuelta, convertir malo en bueno, malo en bueno, transmutación, transformación, trascender lo que no queremos, trascenderlo, no es decir malos, buenos, no, criticar, juzgar, es trascender, acompañar, ride the wave, ¿no? ¿No? navegar sobre la ola, y disfrutarla. Este es el plan. Un poco locos, <ríe> los que lo podemos ver así, pero yo me respeto a mí misma y tengo que ser fiel a mí misma. Si yo me amo, yo, yo me respeto 
no puedo ir en contra de mi propia naturaleza y voy a ser yo misma con todas las consecuencias. Asumiré las, consecuen las consecuencias de mis actos, de mis palabras, de mis pensamientos. Asumiré yo sola. Y cuando yo me marche de aquí, estaré ahí con el comité de los sabios y dirá, ¿qué has hecho? <ríe> Digo, mire, he hecho lo mejor que he sabido, ¿vale? He hecho lo mejor que he sabido, con paz en la mente y paz en el corazón. Y ese es mi único cometido, no voy a imponer nada. Si yo soy, si yo voy a respetar a todo el mundo, que piense, que diga lo que quiera. Pero esta soy yo. Y yo soy de armas tomar. Yo soy una pueblerina irlandesa que salí de mi tierra natal con las cosas muy claras. Y seguiré hasta el día que me marche. Y recuerdo el día que salí de nuestro hogar. Y salí y bajé esa rampa de mármol y yo me decía a mí misma, no mires atrás, no mires atrás. Porque sabía dónde me metía. Y cuando llegué aquí y viví mis años de juventud y después de la universidad, también empecé a olvidarme. Olvidé, me olvidé de quién era y a qué venía a este mundo. Y necesité morirme de joven para recordar un poquito más. Cuando estuve ahí en Belfast, en, eh, delante de una tienda de moda joven, y literalmente me ahogué con mi asma y, y mi malestar y me morí delante de esa tienda y salí de mi cuerpo y me vi ahí tumbada en el suelo. Escuché los pensamientos de todos los que pasaban por delante. Escuché a la gente a juzgarme pensando que era una borracha estudiante y tuve una conversación con algo más arriba y ahí recibí una información y dije, vale, vale, ahora lo voy a hacer bien. Vale, ahora voy a hacerlo bien. Sí, sí, ahora recuerdo. Y levantarme y decir, esto es muy serio. <risa> Vamos a hacer las cosas bien. Ya había experimentado. Necesitaba ese, eh, esa pausa, ¿no? Para resetear. Continuar. Y también me regalaron un cáncer que tuve que comprender para superar. Y luego ya me viajé a España y empezar una nueva vida en España y tener la comprensión de mi propia vida. Entonces, yo creo que lo que necesita la gente entender es que todos venimos con un propósito, ser felices, repartir amor a raudales, ayudarnos, apoyarnos, disfrutar sobre todo de la vida. Pero necesitamos la comprensión de la vida, de nuestra vida, la mía, la tuya, de todos, para estar en paz. Y eso es lo que quiero aportar en ese libro, es esa comprensión de la vida para poder morir en paz. Si uno se muere en paz, se muere de forma consciente y feliz y puede continuar con su evolución en una alta evolución. Entonces, un mensaje muy importante que no quiero desaprovechar, que si conoces a alguien que está en su lecho de, de la muerte, o si tú estás en el lecho de la muerte, y quieres morir de, de forma consciente, no vas a estar solo. Y el momento cuando abandones tu cuerpo, Alguien estará esperándote, mínimo una persona, dos, a veces tres. Siempre tenemos nuestro ángel de la guarda, pero tenemos también la ayuda de algún familiar que ya falleció para que te pueda acompañar. Aunque no todos están donde deberían estar, que es otra historia larga, ¿no? Pero cuando te mueras, mira siempre hacia adelante. No des la vuelta. No mires hacia atrás, porque si mires hacia atrás, en ese momento te atrapa 3D, te atrapa la imagen de tus, 
padres o de tus familiares diciendo, no, no te mueras, no te vayas, te amo, no me abandones, ¿no? Como si nunca fuesen a verse otra vez. Pero, y, y quiero que cuando a uno le toque ese momento, es un momento maravilloso, que no mire atrás y que siempre mire hacia adelante. Luego, cuando yo me vaya ahí, ya, ya, ya lo hablamos desde ahí. Y nos abrazaremos diciendo, ¿ves, ves? gracias por ese mensaje, me fui en paz. Y que los que nos quedamos aquí, que les dejemos que se marchen. Que no estemos ahí diciendo, no, no me abandones, no me dejes. Y poniendo ahí toda la intención de que se quede aquí. Esto va en contra de nuestra evolución. Muy, muy importante. No mires atrás, mira siempre hacia adelante. Y en nuestra vida también. Si miras hacia atrás, que solo sea para reflexionar. ¿Verdad? <risa> Yo aquí calladito, aplicado, escuchando estas maravillosas palabras tuyas. Ay, Susan, ¿qué hacemos? Ya se nos fue el tiempo. Esto se va muy rápido. ¿Qué hacemos? Uy, ya se fue. No, pues ya se fue. Ya estamos casi eh, llegando a los tres minutitos finales. Dios, es que si yo sabía que nos íbamos a quedar. No, yo te quería preguntar una cantidad de cosas que me quedé así como que no la voy a interrumpir porque está maravilloso todo lo que estás diciendo. Ojalá, Susan, este, se pueda dar otra oportunidad más adelante de poder conversar de nuevo contigo para poder ahondar en otras cosas, una cantidad de maravillosas cosas. Claro que, que sí. Que sé que tú nos puedes ayudar a, a entender a mí, mira, yo me quedo mucho con muchas cosas, pero quiero también, este, de mi parte, a ver si tú me ayudas a que, a que vayamos alineados, porque como te detuviste tanto en esto del, del, del despertar de la gente ahora, de los miedos, de todo lo que está sucediendo, yo digo, más allá de que haya un coronavirus, una, una bacteria más en, en el camino de la humanidad, yo creo que esa es la disculpa para que estemos entrando en un gran despertar colectivo, que podía no quita el nombre del coronavirus, quita el nombre de cualquier enfermedad o pandemia que hubiera atravesado en el camino de la humanidad. Lo importante sí creo que es reparar en que a nosotros, la generación actual, nos tocó una, un cambio transformacional muy, muy importante que puede ser un antes y un después en el proceso evolutivo de la especie humana y que estos miedos que surgen pues hacen parte natural creo yo de estas transformaciones tan tan grandes no más allá de culpar que si es el virus que si no es el virus que si es esto lo otro había un llamado claro a que la humanidad empezara a despertar ya hay un llamado claro a lo que hay una frase que me encanta tuya que dice que el rebaño unido obliga al león a acostarse con hambre. <ríe> y yo creo que es un poco ese resumen, ¿no? Es como que ya es un llamado a toda la humanidad a que pues ya despertemos, pero por mutua de propia decisión, ¿no? Nadie te está obligando a hacerlo, este, pero sí ya es hora que te abras los ojos y que dejemos de ir en piloto automático por la vida como dicen por ahí también en subyugación pasiva, y ya es momento de abrir los ojos, entender cosas, darnos cuenta que podemos ser nuestros propios maestros y que sobre todo encontremos el camino hacia la libertad, que al final yo veo que todo se condensa en eso, en poder ser seres libres en, este, en esta experiencia humana, manifestando todos estos dones maravillosos que venimos equipados, ¿no? Y que nos han venido auto esclavizando o, o, o que nos han ido sentenciando al olvido y a todo esto entonces este, pues Susan unas últimas palabritas que nos quieras dejar así dos minutitos ya para despedir mira como somos seres universales seres cósmicos hay una ley que nos rige a todos que es ley cósmica acción reacción. Solo hay una cosa que no puede destruir el universo y es una persona verdadera. Que intentemos ser personas auténticas, verdaderas, amorosas, respetuosas y todo fluirá. 
Y como la ley de acción-reacción es la ley del karma, karma significa equilibrio. Dentro de todo este sistema caerá ese equilibrio. Tenemos una balanza ya muy tildada hacia un lado extremo que la humanidad está ahí como que, ¡Ah, ¿qué va a pasar? Pero por ley universal ya da la vuelta. Porque nadie va a estar siempre, siempre hacia abajo. La cuestión ahora es ayudémonos los unos a los otros. Ser una persona auténtica. Si hay un sector de la sociedad que está sufriendo mucho por pobreza, por hambre, por injusticia, lo que sea, los que podemos estar bien, ayudemos. Entonces, y así estaremos pues, equilibrando esa balanza. Porque un día tocará uno, otro día tocará otro. Y eso tenemos que siempre dar las gracias. Cuando alguien está sufriendo, esa persona generosamente en su programa de vida ha elegido esa experiencia para darnos a nosotros la oportunidad para ser buenas personas con actos de amor, para que nosotros podamos seguir evolucionando. Y por eso no hay, no hay un desequilibrio dentro de lo que es el universo. Todo está en perfecto orden. Así que utilicemos el sentido común por encima de todo y confiar, confiar desde el amor, desde la conciencia y desde la alegría, confianza, todo está bien. Y eso es lo que nuestro ser nos quiere decir, sigue adelante, sigue adelante, no mires atrás, confía, confía, confía. Y con esos actos de amor y esa ausencia de miedo se va despejando el camino. Y esas malas hierbas se irán cayendo porque no van a poder aguantar tu vibración. Entonces el amor es ese faro que tenemos que tener delante que todo el mundo va a seguir si estamos ahí con esa confianza de que todo va a ir bien. Así que, game over. Cuando ya pase esto, game over. Equilibrio. ¡Ay, qué maravilla! Yo, por mi lado, les dejo un mensajito a todos que es para que podamos también unirnos colectivamente, como Susan sugiere, pues comencemos a cambiar nosotros, porque tú bien dices que cuando uno cambia, todo cambia. Y esto arranca desde el momento en que abrimos los ojos, agradeciendo por estar vivos, en el momento en que decidimos salir de nuestros hogares y hacemos el contacto con el exterior, seamos amables, seamos conscientes de lo que hacemos de verdad, desde lo que decimos, cómo tratamos a la gente, cómo nos relacionamos con el entorno, Acuérdense que el poder de la palabra es positivo, destructivo. Tengan conciencia en lo que dicen, tengamos conciencia en nuestras acciones, dejemos pasar a las personas, sonreámosle a la gente que no conocemos, sintamos que cada uno de nosotros somos hermanos, porque realmente esos somos. Hermanos, hijos del mismo sol, vivimos en la misma aldea llamada planeta y esa es la invitación que claramente nos está trayendo el mundo, ¿no? en este momento, este presente, a unirnos como hermanos, y eso somos, a eso vinimos, a reconocernos y abrazarnos, y para que podamos en, en, de manera colectiva crecer y evolucionar a un nivel superior, ¿no?, como especie. Susan, eh, tu libro, ¿ya está disponible? Sí, está disponible ya en las Américas, también en Amazon y, bueno, están ahí todos disponibles porque ya me van enviando mensajes personas que ya no han podido comprar. En México creo que tenéis en Gandhi, en las tiendas Gandhi y, y bueno, en las eh, tiendas de grandes superficies, librerías, vais a poderlo encontrar. Y si no, a través de nuestra fundación en México es Centro de Amor, Fundación Centro con Z, ¿Eh? Centro de Amor. Así que se puede contactar a, a, a Dulce Cuevas, que es eh, la que lleva al Centro de Amor. Y ahí pues son, eh, tenemos ahí un grupo de colaboradores para ayudar a las personas que necesiten ayuda, para recibir los resets y, y todo lo que ofrecemos ahí en México. ¡Qué maravilla! Vivir en paz, morir en paz, ¿no? Editorial Sirio, eh, sí. si no estoy mal, ¿no? Sí, Editorial Sirio, sí. Pues Susan, se nos acabó el tiempo... Espero que esto sea el comienzo de otras tantas charlitas más. Ojalá okay. podamos de verdad volver a contar con tu presencia. Eres un ser maravilloso, lleno de luz. Eres
Ella es una mujer encantadora, 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 plena y llena de amor. Como dicen aquí en México, eres un colibrí. Ese es uno de los animalitos icónicos aquí en México que representa el amor justamente porque su corazón es más grande que su mismo cuerpo. Y eso eres tú. Y gracias por ser un faro de luz para todos nosotros, por eh, ayudarnos a aclarar nuestro camino al entendimiento, a reflexionar, a transformarnos, a transmutar en una mejor versión de cada uno de nosotros. Muchas, muchas gracias, Susan. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Un gran placer. Eh, repetimos otro día. Espero que quede grabado para que claro, otros sí. puedan verlo, los que no. Esto okay. queda una réplica para los que no lograron conectarse hasta ahora, que muchos andan trabajando, pero luego la réplica queda para todos los que no alcanzaron a llegar y que, que sigan re, re, resonando tus palabras eh, de continente a continente en los cuatro rumbos de este maravilloso planeta. Gracias, Susan. De verdad, mil gracias por todo. Un besito y buena tarde, buena noche ya allá en España. Besos.